araw sa inyong atanan. Ako liwat si Dr. Nilios, ang inyong uh, Municipal Health Officer dari sa Municipality Sang Ilog. Kakako nag- uh, panamyaw sa inyong atanan. Thank you din sa pagtanaw sa aton nga video. Kung wala ka pa nakasubscribe sa aton nga YouTube channel dari, uh, isubscribe na nga daan. Click mo na ang subscribe button at i-click mo ang bell para makabalo ka nga dayon kung may mga updates kami. So, ano naman kami diri para maghatag sa updates, no? Kag uh, I'm back sa office kag team 1 kami. So, team 1. So, ang team 1, ang team 2, okay na to sila. Mabalik naman sila liwat after December 15. Whereas kami anay sa team 1. So, ma-update lang ako, do may good news and bad news, no? Sang December 1, sang Tuesday, uh, okay na tani, no? Nag zero COVID case tayo sa ilog kaya nag-recover na si patient 42 galing sa amo man ang adlaw nga nag-recover si patient 42 nag-report sila na si may patient 43 naman kita uh, isa ka pregnant nga pasyente nga nag-star sa barangay Galicia ginswap ni siya kay ang plano sa initani sa iya i si Sarian siya sang iya nga private nga OB kay nakaagi sa si Sarian sa una niya nga pagbusong dugay na so ginpaswab na lang siya para panigurado kay amo na subong mala amo na subong ang gina require amo na subong ang ginapangita sa tanan nga mga OB especially ang mga private nga OB ginapangitaan gid nila sang swab test result ng ilang nga pasyente. So, hindi ka pwede ma-admit sa hospital, hindi ka pwede magbata sa hospital kung wala ikaw sang swab test results. So, ining patient 43, gin-swab ni siya kay uh, gin-refer siya sa aton nga midwife sa isa ka-private nga OB kay may history siya sa cesarean section. Although, ang cesarean niya, tugay na kag sa first day patong nga pagbusong nagguwa ang resulta niya sang December 1 lang gid man nga mo man nga adlaw kag unfortunately ang iya nga result was positive so ah, muna subong so ang ilog may total na kita nga 43 positive cases pero isa na lang ang active case ta ah, muna siya so active case siya isa na lang gid so kag samtang supposed to be base yang nga ultrasound Kung ibasihan ng ultrasound niya, manong bata siya kuno sometime December 14. Pero kung basihan mo ang iyang uh, menstruation, dapat nagbata na sa sang November 30 or something mga dira. So, medyo mature naman gina ang iyang pagbusong. Di, gina-expectar na namun nga manong bata sa anytime this week. Which is true or not, nagbata man gina siya, nagpasakit na sa sang ano sa buong Friday, nagpasakit sa sang kagapon, aga. Nagpasakit sa sang aga, kagapon. So, ang mga midwife, si Dr. Garpa, ang atin na night duty, nagsigi na panawag sa mga hospitals sa Pilog Negros kung sino ang pwede kapaton sa nagabusong na positive na COVID. Tanan na nga hospital, hintawgan, tanan nga district, tanan nga mga COVID uh, facilities naton dari sa province. Gintawgan, o galing, ginahambalan kami na wala ko no ligwa, wala ko no bakanti, hindi ko no available. So, base mo waitlist siya. May mga amuna ba lang ang mga resorts. So, okay, kasi ginapasakit ang pasyente. So, wala na kami may mahimo. Hambal ko, sige, kung wala ganyan mabaton sa iya, kita mapabata. So, gininform ko dayon si Mayor Paul Alvarez. Gininform ko sa sitwasyon, kaya gininform ko sa sang akon ng desisyon. Kaya ako yung naluoy ko, base balay ang pasyente, mabata na sa balay niya. Kag medyo, ano ni nga daan, ikaanom niya ng pagbusong, di base bala may mga upod na komplikasyon. At least kung dili siya magbata sa sintro, kag kami ang matanaw sa iya, makatatap kami dayon sa iya. So... Ang ginimo, ginpasugat siya namon, kagin-isolate namon ang birthing clinic dari sa main health center. So, sa kagapon, na-notice nyo nga wala kami anay nagpasulod mga tao. Kaya kagapon was Thursday, Pedia Day. Pedia Day, ang mga bata na para 
mga, mga, mga mapabakuna tani dito na lang kami nag-set up sa covered court so dito na lang ang immunization sa covered court so dito na lang diretso ang mga bata kailangan mga nanay para sa immunization samtang ang mga staff diri nga uh, mahandle sa sa manok bata nag-standby na kami diri with our full PPEs no full PPEs so ginsugat sa sangaton nga LDRMO sa aton nga ano kag ginsugat sa gindulong diri siya kag immediately git isolate dayon ang birthing clinic so wala gid sa may makasulod may mga signs pati diri ang mga pati diri ang mga access points naton gin pang gin pang cordon ta anay para wala sang bisan sin ulang makasulod kag magkalang bala kag dito siya gulpi lang magdiretso sa sa birthing clinic naton so As of today, siya man lang isang pasyente na nga na-admit nila So wala kita na admissions until nga ma-discharge siya Pero nagbata man din siya sa <laughs> Ogto Sa Thursday, nagbata sa sang Ogto mga Around lunch time, nagbata siya Kag okay man lang bata Of course, gin ballards no? Gin, um, gin check ang bata na medyo mature na magandang bata Kasi do, do ka 40 weeker na gandang bata sa chan no? Kag ang nanay is stable, stable lang iya nga uh, blood pressure, okay siya, wala siya may magina complaint. In fact, ang ininga nanay ni is asymptomatic. Wala ni siya sang sintomas. Kag uh, incidental findings lang ini. Pero sang immediately, sang December 1 garito, sang sang nakabalo kami sang result, gin pabalo sila namon dayon pating pamilya niya gin kadtuan sang contact tracing team immediately. Sa amo gina the same day dayon. kagin pang instruksyonan to kay medyo layo man sila sa mga pumuluyo sa nabalaan man lang namon nga iya nga mga contacts iya man lang nga mga pamilya kaingod dyan man lang aradira so sila lang iya amon nga gin isolate so ilang nga mga balay sa buong anay are under lockdown sa barangay Galicia kay medyo layo man sila layo gin sila iya so isolated sila so why to anay sang pwede nga makasulod kin na ginabantian sa atin nga mga barangay uh, officials ang nga area kag ang swab team the following day nagkadto dito para mang swab sa na-identify ng mga contacts so kag wala kami sa may nakita ng mga tao dito subong nga naga ng may mga sintomas sang do trangkaso or hilanat or ubo so or lupot wala sa kami sa may, sa may nakita ng mga ng mga amuna ng mga kaso so sa surveillance namon so So amo na siya nga nag-decide kami nga sa sa, sa tinatanan siya gusto mabata sa balay niya sa dalan which is most delikado right so mas gusto na lang namon nga diri siya mabata para ma-handle namon kag kabalo kami ya magprotection sa amon kaog lingon kag siya man maproteksyonan man namon siya kay hindi siya makapanglaton kay hindi man siya symptomatic so good news nagbata na siya no ng uh, healthy man ang baby, healthy man si mommy, wala man sila may ginabat siya. And uh, as of today, December 4, Friday, ang mga newborn screen na lang ang baby later, kag for discharge na siya dayon uh, around after lunch. Kag once ma-discharge na siya, masulod naman din aton ng mga partners sa Bureau of Fire para mang decontaminate sang areas kung din gintiniran sa aton ng pasyente. And then, that's it. By Monday, back to normal operations na naman diri ang atong sintro. Okay, so, ang muna na siyang update ko. So, uh, kabay pa nga, uh, once mag-okay na si patient, by next week, kag maka-fully recover na siya, tani maka-report na kami sa inyo nga as of today, officially, zero COVID cases na sa ilog. Siya na lang, siya na, siya na lang isang nabilin. So, uh, tani, kita dira sa ilog, kamo nga nagatanaw, kung tiin man kamo, Uh, tani aton nga halungan dia po naton ko galingon kay hindi gid siya hindi gid kita magkumpiyansa anay hindi kita magpawala kay ang covid ara pagyapon ang threat of covid is still there so we should not be complacent hindi kita maging kampante or magpawala kung magwa kita kung kinanlanon gid magwa magsuksok gyapon sang mask kag magsuksok sang face shield no kay uh, may municipal ordinance na. Speaking of municipal ordinance, may ara kita dira kaso sa Dangkalan. Sang weekend, kinpabalo ako. 
nga may isa ka OFW nga nagpuli kag dira siya anay nagpa-quarantine sa atong dangkalan nga facility quarantine. Ang ginihimo sa iya nga asawa ginsulod to sa sang asawa niya sa quarantine kag nagtinir to ang asawa niya without asking permission from our health staff or sa security personnel dito. Ginbit-bit pa sang asawa niya ang ila bata. Six months old na bata. Nagtito siya nagtinir sa quarantine. Yung updan niyang bana niya, wala sa naglisensya sa amon. So, ang natabo, gin-endanger niya pa ang kaugalingon niya ang bata niya nga six months old. Gin-butang niya sa ital-ital, gin-expose niya ang iya kaugalingon, yung iya nga bata, sa posibilidad nga may COVID dira kaya ti may iban man tong pasyente nga nagatinir sa dangkalan facility quarantine that action is a violation of municipal ordinance 2020-003 basta facility quarantine basta quarantine facilities gani or isolation facilities bawal ka mo da magsulod ku hindi ka mo otorisado magsulod So, tanitandaan nyo na, no? Kung din maka mga barangay, panghambalan nyo mga pamilya. Kung may idul o gampo nga mga bagay o pagkaon o tubig sa inyong uh, parinti na arad na subong na quarantine sa facility naton, ipaagi sa aton health worker na naka-standby dira. Sa kada barangay at mga centers, may, may, ano, may oras kung saan o sila masulod. So therefore, dapat babahibloon nyo na kung ano ka mga oras, pwede na kadulong pagkaon sa sentro kasi sila nang masulod. Of course, kung lapaw na sa oras, di mahulat ka naman sa dason na mga oras kung saan o naman sila masulod. Kaya hindi pwede lang na ikapagusto sulod-sulod, gwa sulod ang health worker. So may oras na kapundan din sila pwede masulod kay mang dulong na sila pagkaon or manguwa sa basura o kung ano man dira pwede nila himon or mang check sa pasyente. So, may oras sila. So, ang oras, galain-lain na sa kada barangay. So, kung din ka mga barangay, mas mayo nga pamangkuton nyo da o sisaon nyo. Like, ang muna ba ko bala, hindi magmato-mato. Kung hindi ka balo, pamangkot ka mo. Una sa inyong barangay health workers, dira, sa health center, dira, pamangkuton nyo. Kaya kung hindi man na sila kabalo, pamangkot man na sila dili sa amo. Then, kami man na masabat. Kung kabalo, kami sa sabat. Okay? So, Tani, sa liwat, hindi na ka mo mag, mag, magsulod sa mga common sense na lang ginatani. Hindi ka mo magsulod sa quarantine facilities. Eh, hindi na yan safe. Delikado magsulod dira. Gamay man lang guru nga hulat. Diba? Makahulat pang taguro mga after two weeks or pag abot sa resulta sang swab. Makagwa naman ng inyo nga parinti dira sa sa quarantine facility kag makakontinue no sa sang iya nga quarantine sa balay niya. Oh. So nga, nga hindi kita kahulat nga gusto ta gyud magsulod, okay? So ang amo na sa akon punto. So kadto ka mo sa inyo nga barangay health center kag magpamangkot sang oras usan o mo pwede ka dulo sa mga pagkabutang or pagkaon or ilim nun para sa inyo nga mga parinti nga ara dira sa na admit sa quarantine facility. So amo na siguro ang akon nga update. So, madam, mga salamat. Lipot lang kay TY, magkita sa mga yung uh, update. So, bog, except ang uh, muna, mga reminders ng liwat. Reminders lang para sa atong tanan. Ah, nga magsuksok sang face mask, face shield, mag-practice ang social distancing, tag mag-panghugas uh, ang kamot, no? Whether upot sang tubi or habon or alcohol man dila. Okay. Kag please no uh, padayunan yung inyong uh, paghalong sa inyong kagalingon kag inyong masuporta sa aton nga mga frontliners. So madam, nga salamat kag may yung adlaw sa inyong atahan. <music>